Good evening, everyone, people who are here at the cafe. This is Cafe on Salzi, Salzi Podcasts, to be precise. And it's an honor to have a, a band, not really a band, rather an emotion, if I can say, because all of us have grown up uh, listening to Cactus's music. A uh, Bangla band to us in childhood first meant Cactus and then came everyone else. So uh, actually, I was probably five years old when Cactus played the first concert. And it is an honor to have Shiruda, Prashantoda, Potada, Boidurjo, who's actually the youngest member of the band. And uh, just to tell you a little bit about the podcast, uh, this is something that we are doing in Calcutta for the first time. And uh, it's a trial, and, a trial and error method. I mean, if we go wrong, you can tell us where we are going wrong. And uh, it's all about trying to engage and connect with people and talk about music, which we all love so much. Thank you, uh, Cactus, for making it uh, to Kaffi. We are missing Sanzi. out uh, Ornob, who plays the drums for us, Shomrat, who again plays the guitars, and Shayantun, who plays the keys for us. So, we are three missing out here. First of all, uh, congratulations on three decades of, uh, you know, music, uh, Industry Bolbonami, rather I can say indie in, in Kolkata, because uh, for 30 years uh, for a band to be active in the indie circuit, it, it, it's, no, it's no joke at all. So I'll just go back in time a little bit. I'll come to you also. <laughs> uh, I'll start with the both of you, and Prashant can also answer. Uh, when, when Cactus started in 92, 93, did you think that uh, someday, 30 years later, you'll be doing a series of concerts celebrating the 30th birthday, doing, uh, doing this interview here, and I'm sure many, many more interviews are there because you all are a busy band and you are a heavily touring band. So, Tirish Bachalage, did you think that this is going to happen? We didn't have the slightest of idea that uh, things would mature in such a way. In fact, we started off in a kind of muse. যে আমাদের নিজেদের জন্য আমাদের বন্ধুদের জন্য আমাদের কলেজ মেটসদের জন্য এমন কিছু গান হোক যেটা আমরা আমাদের ওই জেনারেশনটা আমরা এনজয় করব চলো এরকম কিছু গান বানাই একদম এরকম ভাবনা থেকে ক্যাক্টাসের জার্নিটা শুরু হয় সেই জায়গা থেকে আমাদের কোনো টার্গেট ছিল না কোনো অ্যাম্বিশন ছিল না কোনো সেট করা গোল ছিল না সো এভরিথিং হ্যাপেন মানে প্রত্যেকটা স্টেপ নিয়েছি পরে স্টেপটার জন্য এগিয়ে গেছি রাস্তা কখনো উঠেছে কখনো নেমেছে কখনো ভাগ হয়ে গেছে কখনো আবার জুড়েছে তো এইভাবে ইট হ্যাজ বিন আ লং জার্নি উইথ লটস অফ এক্সপিরিয়েন্সেস অ্যান্ড বাট অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে আই উইড সে ওনলি দ্য পজিটিভ এক্সপিরিয়েন্সেস ম্যাটার ডেফিনেটলি পটা দা ডু ইউ হ্যাভ এনি মেমোরিজ ফ্রম দোজ ডেজ আই মিন আই থিঙ্ক ইউ ওয়ার ফ্রেন্ডস উইথ চুদা ফর লং টাইম বাট ইউ জয়েন দ্য ব্যান্ড লিটল লেটার কারেক্ট মি ফাইম রং আমার কলেজ জীবন সেই সময় থেকে আমি ক্যাকটাসের সঙ্গে যুক্ত ইনফ্যাক্ট ক্যাকটাস বলে যে একটা ব্যান্ড আছে সেটা জানতাম না কিন্তু ক্যাকটাসের একটা গান যার নাম হলুদ পাখি সেটা ক্যান্টিনের টেবিলে বাজিয়ে মানে মানে এত বাজিয়েছি ক্যান্টিনের টেবিলে আমার কলেজে আমি সাউথ সিটি কলেজে পড়তাম সো এতবার গিয়েছি যেটা সেই সময় দাঁড়িয়ে রিলিজ হয়নি কিছু হয়নি কিন্তু সেই গানটার যেই আসত ক্যান্টিনে হলুদ পাখি শোনা তো আমি হলুদ পাখি শোনাতে থাকতাম আমার বন্ধুদের এবং কলেজের অন্যান্য কলেজে যেসব ফেস্টগুলো হয় এখনও হয় তো সেখানে যেসব কম্পিটিশান মানে গুলো হতো তখন আন্তাক্ষারি হতো হিন্দি সোলো বেঙ্গলি সোলো ওয়েস্টার্ন সোলো এরকম ডুয়েট এই এই ইভেন্টগুলো হতো তো সেখানে গিয়ে আমি হলুদ পাখি গাইতাম তো একটা অচেনা গান সেই গানটা যখন গাইতাম তারপরে গান শেষের পরে যে উল্টো দিক থেকে যে ফিডব্যাকটা পেতাম বা ক্রাউডের থেকে যারা গান শুনতে আসতো কম্পিটিশানে গাইছে কিন্তু সেই যে একটা চিৎকার বা সেই যে একটা হাততালি সেইটাই বোধ আমাকে আরও বেশি করে এই গান বাজনার মধ্যে ঢুকিয়ে নিল মানে আরও জাপটে নিল সো হলুদ পাখি ইজ দ্য সং যে গানটা আমাকে মোটিভেট করলো আমার জীবনের গান বাজনাটা আমি পার্সু করব কি করব না বিকজ আমি তখন খেলাধুলো করছি খেলাধুলোর সূত্রে চাকরি বাকরি বিভিন্ন রকমের অফার্স সেই সময় ছিল কিন্তু এ হলুদ পাখি এবং পরবর্তী সময় যখন শিরুদার সঙ্গে আমার দেখা হলো তখনও জানতাম না যে ওর গানটা লিখেছে ওই ওর কম্পোজ করা গানটা আমি গাইতাম দেবুদা দেবুদা আমাদের কলেজের সিনিয়র ছিল দেবজ্যোতি মিশ্র না 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 নট দ্যাট দেবজ্যোতি মিশ্র আচ্ছা দেবাঙ্কুর দেবাঙ্কুর দা আচ্ছা আমি নামটা জিজ্ঞেস করলাম কারণ মানে লোকজন যাতে বুঝতে পারে কার কথা বলছে হ্যাঁ দেবাঙ্কুর দা দেবাঙ্কুর দা ভীষণ সুন্দর গান গাইত এবং সিধুদাদের সঙ্গে আন্তাক্ষারি এবং এই হিন্দি সোলো বেঙ্গলি সোলো এইগুলো মানে সিধুদাদের ব্যাচ সেট আর কি কলেজটা আলাদা কিন্তু একই ব্যাচে ওরা বন্ধু বান্ধব ছিল দেবুদা আমাকে বললো তোর গলায় হলুদ পাখি দারুণ লাগবে গানটা শেখ 
তো ক্যান্টিনে বসে সেই গানটা দেবুদা আমাকে শেখায় হলুদ পাখি এবং সেই হলুদ পাখি ওই দেবুদার থেকে শেখা কিন্তু সিধুদার থেকে শেখা নয় তো অবাক কাণ্ড হ্যাঁ অবাক কাণ্ড তার পরবর্তী সময় ওই গানটা এতটা পপুলার হলো যে নিজের কলেজের যখন ফেস্ট হলো তখন আমরা সিধুদার বাড়িতে গেলাম অ্যাপ্রোচ যে তোমাদেরকে বাজাতে হবে তো সেই দিনটার কথা যেদিনকে ক্যাকটাস প্রথম সিটি কলেজে ঢুকছে কলেজের যে এরকম ডায়াসগুলো যেগুলোতে টিচাররা উঠে পড়ায় আমাদের স্টেজ করবার জন্য সেই টাকা পয়সা নেই সেই ডায়াস দিয়ে আমরা স্টেজ বানালাম কলেজের মাঠে এবং সেটা একটা মানে কি বলবো একটা মানে যে অভিজ্ঞতাটা সেটা মানে মানে চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে আসার মতন তখন তো ওরকম নয় যে আর কোনো গান কেউ জানে না বাট যখন বাজনাটা বাজছে তখন প্রত্যেকে রিলেট করতে পারছে এবং আমি একজন যে কি না ক্যাকটাসের গান গাই তখন অন্য ওটা এক মেম্বার নই সেরকম একটা জায়গা থেকে আমার গান বাজনা শুরু এবং অভিজ্ঞতাটাও সেখান থেকে পরবর্তী সময় আমি সময় যত এগিয়েছে গান বাজনা করব বলে এগিয়ে এসেছি পরবর্তী সময় যখন রাজেশ দা যখন ব্যান্ড ছেড়ে দিল তখন আমার কাছে যখন প্রস্তাব এলো তখন আমার কলকাতা বলে একটি ব্যান্ড ছিল কলকাতা সেখানে সঞ্জয় বাজাতো সঞ্জয় আবার আমাদের ক্যাকটাসের সঙ্গেও বাজাতো সো আমরা ক্যাকটাসের গান কলকাতাতে কভার করতাম সবুজ সকাল বলে একটা গান ওটা কভার করতাম পথ চলার গল্প কভার করতাম তো এই কভার করতে করতে কখন যেন ক্যাকটাসের সঙ্গে আবদ্ধ হয়ে পড়লাম তারপরে সেলফ অর্গানাইজ শো একটা করলাম কলকাতা মানে সেটা ক্যাকটাসেই ঠিক করেছিল জ্ঞান মঞ্চে যেটা হয়ে উঠছিল না সো আমাদের আমি তখন বললাম যে এরকম একটা প্রস্তাব আছে কলেজের বন্ধু বান্ধব তখন ইউনিয়ন হ্যান ত্যান তো নাইট কলেজ ডে কলেজ মর্নিং কলেজ তিনটে কলেজকেই প্রস্তাব দিলাম এই শোটা করতে হবে আমার জন্য অন্তত করে দেয় তো তারা সবাই ঝাঁপিয়ে পড়ে বললো আমরা সবাই টিকিট বিক্রি করে দেবো তুই 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 ক্যা সিদুদার সাথে গিয়ে কথা বল শোটা যেন হয় তো সেই শোটাতে প্রথম আমি ক্যাকটাসকে ওপেন করি আচ্ছা পাঁচটা গান করেছিলাম মানে আমাদের যে সময়টা ছিল আমাদের সেখানে পাঁচটা পাঁচ ছটা গান করবার একটা স্লট ছিল সেই সেই স্লট অনুযায়ী পাঁচটা গান করবার সুযোগ পেয়েছিলাম অ্যান্ড দারুণ একটা সুন্দর এক্সপিরিয়েন্স এবং পরে যখন ক্যাকটাসের যখন অনুষ্ঠান হচ্ছে তখন দর্শকের সিটে গিয়ে বসেছিলাম এবং শেষ গান যখন হলুদ পাখি হচ্ছে তখন সিদুদা আমাকে স্টেজে ডেকে নেয় এবং একসাথে সবাই মিলে একটা যে ওই যে পথ চলাটা শুরু হলো সেখান থেকে মানে আমার টেক অফ করা পথ চলার গল্প ওখান থেকে স্টার্ট না আমি জাস্ট অন্য মানে অন্য গানে যাওয়ার আগে আমি কুইকলি এটাও জিজ্ঞেস করে নিতে চাইছি যে তখন তো মানে এখন যেরকম ইটস ভেরি ইজি টু ডিস্ট্রিবিউট মিউজিক কেউ একটা লিঙ্ক শেয়ার করে দিচ্ছে গান শুনে ফেলছে তুমি যে সময় হলুদ পাখিটা শিখেছিলে অন্য গারুর থেকে ওই যে কালচারটা ছিল দ্যাট ওয়াজ ভেরি প্রিভ্যালেন্ট ইন দ্য নাইন্টিজ মানে হোয়াট কাইন্ড অফ মিউজিক ইউ আর লিসেন টু অ্যাপার্ট ফ্রম যেমন তুমি হলুদ পাখির একটা ব্যক্তিগত টাচ ছিল মানে আমি বৌদ্ধের পাশে বসে আছি ওকে আমি ছুঁতে পাচ্ছি ওর মুখ ক্লিপ সিং দেখতে পাচ্ছি ও কিভাবে গাইছে কিভাবে বলবার চেষ্টা করছে সেই ছোট ছোট জিনিসগুলো আমি পাশে বসে উপলব্ধি করতে পারছি যেরকম হাতে লেখার চিঠির মধ্যে একটা টাচ থাকে না ঠিক সেইভাবে সামনে সামনে বসে একজনের থেকে শেখা সে বন্ধু হতে পারে সে তখন কিন্তু গুরু আমার যার থেকে আমি শিখছি সেই গানটা সে তখন আমার গুরু তো আমার গুরু হলুদ পাখি অনুযায়ী যদি বলে তাহলে দেবা দেবুদা আমার গুরু আর পরবর্তী সময় যাদের থেকে শিখেছি তাতা তারা নিশ্চয়ই আমার গুরু সবাইকে সম্মান দিয়ে তো এই এই যে টাচটা এইটা এখন বোধ হয় সামহাও হয়তো মিসিং কারণ আমরা ইউটিউব থেকে বা পেজ থেকে বিভিন্ন জায়গা থেকে আমরা গান শুনি বা গান শিখি বাজনা শুনি বাজনা শিখি কিন্তু সেই সময় তো এইগুলো ছিল না এবং ইভেন মোবাইল ফোন যেটা এখন আমরা ইউজ করি অ্যান্ড্রয়েড ফোন সেগুলো সেগুলো কিছু ধর গানের একটা লাইন ভুলে গেছি তখন ওই টেলিফোন করে পাবলিক টেলিফোন থেকে টেলিফোন করে এই ওই ওই জায়গায় ওই গানের ওই লাইনটা কি ছিল যেন ওইটা সুরটা কি ছিল যেন ওই টেলিফোনেই ওই একটু শুনে নিলাম নিয়ে এবার সেটাকে মাথায় নিয়ে ঘোরা এই যে দৈনন্দিন ওই মাথায় নিয়ে ঘোরার প্র্যাকটিসটা সেটাই বোধ হয় পথ চলার ক্ষেত্রে আমার ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে ভীষণ ভীষণভাবে হেল্প করেছে মানে নিজের থেকে নিজের তাগিদ থেকে যে একটা জায়গায় যাওয়া যায় সেটা সেটা সেই শিক্ষাটা একটু অন্যরকম হয় তো আমার ক্ষেত্রে আমি গান বাজনা প্রথম দিকে আমি শিখতাম না আমি অনেক পরে গিয়ে কুমারদার কাছে গৌতমদার কাছে গান শিখেছি গিয়েছি 
কারণ শেখাটা খুব ইম্পর্টেন্ট ছিল তার আগে পর্যন্ত আমি খেলাধুলো শিখেছি আমি খেলাধুলোর পাঠে ওপর থেকে নিচ অবধি সব বলে দিতে পারি আমি যত বছর আমি একদম ছেলেবেলা থেকে বছর তিনেক বয়স থেকে খেলাধুলো করেছি আপ টু চব্বিশ পঁচিশ বছর বয়স অবধি তারপরে আমি গানে ঢুকেছি গানটা ন্যাচারালি আসতো ওই ক্যাসেট শুনে টেপ শুনে সিধুদার বাড়িতে আড্ডা হচ্ছে বা দেবুদার বাড়িতে আড্ডা হচ্ছে বা কখনো স্যানিতা প্রসুন আমার কলেজ জীবনে চলে যাচ্ছি সেই সব জায়গাতে বসে আন্তাক্ষারী ওই ওই গানগুলো হচ্ছে ওখানে ও আছে আমাদের এলুইসডির ছেলেরা সব আছে হ্যালো টু এভরিওয়ান যারা মানে পরেও এসছে আমি জানি না কে কোথায় আছে হ্যালো 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 ইয়েস তো সেইভাবেই গান বাজনার সঙ্গে যুক্ত হওয়া এবং পরবর্তী সময় ওই ক্যাকটাসের সঙ্গে ক্যাকটাসের বন্ধু হয়ে থেকে সেখান থেকে আস্তে আস্তে নিজেকে গ্রো করা শেখা জানা যে ক্যাকটাসেই গাইব এরকম কোনো দিন ভাবনা চিন্তাটা ছিল না বিকজ ওইটা ভাবতেই পারিনি কখনো কিন্তু হয়তো ভগবান হয়তো সেই অনেস্টিটা ছিল কোথাও সেই কারণের জন্য হয়তো ভগবান ওপরওয়ালা আমাকে ওই প্ল্যাটফর্মটা আমার সামনে এনে দেয় যেটাতে আমি হয়তো জাস্টিস করতে পেরেছি বলে একবার দুবারের পরেও তিনবারে আমি ক্যাকটাসের হয়েছি থ্যাংক ইউ পড়াতে একটা ছোট্ট গানের পরে আবার আমি স্টেজে উঠছি সো প্লিজ স্টেটি উন্ড গানটা যখন আমরা প্রথম শুনি মানে আমি যখন প্রথম শুনি আই ওয়াজ ইন ক্লাস ইলেভেন আর তখন যে কোনো স্কুল ফেস্টে যেতাম তিনটে গান কাভার করা হতো হলুদ পাখি বধুরে আর মন এই তিনটে গানের বাইরে কেউ বেরোতে পারত না এখনও ইনফ্যাক্ট আমি কিছুদিন আগে এখানে একটা একা গিটার বাজি একটা শো করলাম ওখানে আমি হলুদ পাখি গিয়েছি আমি এত বছর হলুদ পাখি থেকে ডিটার ছিলাম আমি কলকাতার বাইরে থাকতাম বাট ফিরে আসার পরেই হাওয়া বাতাস বদলে গেলে আর সামনে বাংলা গান শুনলে কিন্তু ক্যাকটাস লক্ষ্মী ছাড়া ফসিলস এগুলোই আমরা ফিরে পাই বারবার হ্যাঁ সো বধুরে গানটা একটা এমন সময় আসে তখন মানে 
band culture ta is very much prevalent in Kolkata. Tokhon onik bands mane perform ko chhe. Akhon chheta mano auto ta dekhi na. It was a part of the album called Raja Raja, Raja, Raja. and it got released in 2004. 2004, yes, exactly. So, তখন অনেক মানে ব্যান্ড কালচারটা আমাদেরকে ইনফ্লুয়েন্স করেছিল অনেককে যারা আমরা তখন স্কুলে পড়ি মানে আই এম শিওর পিপল উইল এগ্রি প্রশান্ত দাও উইল এগ্রি আই এম শিওর তখন সো এখন আমরা দেখতে পাই যে মানে সেই বাংলা অরিজিনাল ব্যান্ড সংখ্যাটা অনেক কমে গেছে লাস্ট অনেক বছরে তো মানে সিন্স ইউ আর ডুইং ইট ফর সো মেনি ইয়ার্স আই মিন মানে আমরা যখনই ব্যান্ড ভাবি এখনও কিন্তু ঘুরে ফিরে আমরা সেই ক্যাকটাস ফসিলস লক্ষ্মী ছাড়া চন্দ্রবিন্দুর বাইরে বেরোতে পারি না তো এটা মানে তোমাদের কি মানে ওয়াট ওয়াট আর ইয়োর থটস অন দ্য সিন রাইট নাও কেন এটা সংখ্যাটা কমে গেল কি মনে হয় লোকজন কি ভালো গান শুনছে না নাকি ইনফ্লুয়েন্সেসের অভাব মানে তোমরা তো এখনও করছো মানে দে ক্যান স্টিল বি ইন্সপায়ার্ড ফ্রম ইউ অল না কমে গেছে বাংলা ব্যান্ড বা অরিজিনাল গান বাজনার চর্চা সেটা খুব একটা মানছি না কারণ ভেরি রিসেন্টলি উই সেলিব্রেটেড ক্যাকটাসেস থার্টি থার্টি এথ বার্থডে এবং সেই উপলক্ষে উই হ্যাড অর্গানাইজ ফর আ ব্যান্ড ফেস্টিভ্যাল Uh, which included 30 newer bands. So, you know, uh, we had planned for 30 bands because it was the 30th birthday. But ultimately, we saw that the best band was going to be sad, and we were going to be sad, and we were going to be sad. So, there were at least a very enthusiastic 45 entries. So, wow. the first band was at the festival part. নেওয়ার মতন প্রস্তুত থাকে কারণ আমাদের মানে ক্লজই ছিল যে ইউ হ্যাভ টু সিং অরিজিনাল সংস ইউ ক্যান সিং আ কাভার বাট অ্যাটলিস্ট টু সংস হ্যাভ টু বি অরিজিনাল তো সেই জায়গা থেকে সেই ক্লজটা মেনে যখন পঁয়তাল্লিশটা ব্যান্ড রেডি রয়েছে আই উড সে দ্যাটস দ্যাটস নট ব্যাড অ্যাকচুয়ালি যাদের আছে তারাই করবে কাভারটা পরে দিয়েছিলাম বিকজ অনেকের মানে হতেই পারে কারোর রিলিজ নেই বিকজ আমরা শুনতে চেয়েছিলাম না বিকজ আমি তিরিশটা ব্যান্ডকে লোকেদের সামনে আনছি সেখানে পাঁচ হাজার লোক এভরিডে আসছে দেখতে ওদেরকে তাদের থেকে যেন আমি একটা লোকও যাতে বলতে না পারে না এই ব্যান্ডটা এখনও হয়নি স্টেজটা পাওয়ার জন্য আরও প্র্যাকটিস করতে হবে সেইভাবে আমরা পুরো জিনিসটাকে স্টার্ট করি ইনিশিয়ে মানে ইনিশিয়েটিভ এরম ছিল এবার লাস্টে তখন বেশি ব্যান্ড হয়ে গেছে বাট তিরিশটাই ব্যান্ড আমাদের স্লট সকাল সকাল বারোটা থেকে আমাদের স্লট সার স্টার্ট হতো আটটায় শেষ হতো প্রত্যেক দিন তার আগে সাউন্ড সেট আপ থাকছে তার মধ্যে আবার প্রত্যেক দিন দিনের শেষে তিনটে ব্যান্ড সাতটা ব্যান্ডের পরে যে তিনটে ব্যান্ড তারা মোটামুটি টপ মোস্ট এখন যারা সেকেন্ড ইয়েতে কাজ করছে মানে মানে এ বি গ্রেড করে বলবো না বাট তারা যারা সেকেন্ডারি কাজ করছে হ্যাঁ প্রত্যেকেই ভালো করছে এবার প্রবলেমটা হচ্ছে এটা দ্যাট ইজ যেই সময় আমরা স্টার্ট করেছি মানে শিলু দাদের ফলো করে তখন ব্যান্ডের গান কিন্তু টিভিতে দেখানো হতো মিউজিক ভিডিও এক্সাক্টলি সেকেন্ডলি এফ এম এ চলতো আর এফ এমটা তখন আমাদের কাছে একটা ইউটিউব ছিল ইয়েস মানে আর কিছু না হোক এফ এমটা চলছে সবার ফোনে আমার এফ এম মানে ব্যান্ডে মোনিয়াম ওয়াজ देयर অন টেলিভিশন আই থিংক তখন ব্যান্ডে মাতারাম হতো তারপরে এয়ারটেল কেবিএল বাংলা রক হয়েছিল এয়ারটেল ব্যান্ড ওয়াগন হয়েছিল ই টিভি তে একটা ক্যাম্পাস বলে প্রোগ্রাম হতো যেটা অঞ্জনদা রান করতো অমিত দাস তো সেখানে ইমপ্যাক্ট ছিল তারাও অনেকবার ছিল হ্যাঁ আকাশ সাথে একটা হতো বাংলা ব্যান্ড বলে তারা মিউজিকে হতো একটা স্লট চলতি হাওয়া বলে আর এটিএন বাংলা বলে একটা চ্যানেল ছিল আমার এখনো মনে আছে সেখানে আমরা নিয়মিত বাংলাদেশের ভিডিওস আমরা পেতাম গান পেতাম এছাড়া আমি বলছি যাদবপুরের দুটো ক্যাসেটের দোকান ছিল যাদবপুর ইউনিভার্সিটি উল্টো দিকে যেখান থেকে আমরা জি সিরিজের বাংলাদেশের ক্যাসেটগুলো কিনতাম ওই তো এইট বিড একটু আগে হ্যাঁ ডান দিকের দোকানগুলো পড়ে তো তখন ব্যাপারটা ছিল যে তখন আমি হয় টিভিতে দেখছি সঙ্গীত বাংলা নয় তো কোনো একটা চ্যানেলে কোনো না কোনো স্লটে রাত্রিবেলা দশটা বলো সকালবেলা সাতটা বলো চলছে গান সেটা পপুলার ব্যান্ডই হোক কি নতুন ব্যান্ডই হোক চলছে এখন অপশানটা দাঁড়িয়ে গেছে ইউটিউবে তারপরে ফেসবুক এসছে এবার সমস্যাটা যেখানে হয়েছে ফেসবুকে তোমার ফ্রেন্ড লিস্ট যেটা আছে অ্যালগোরিদমটা সেখানে ঘটছে ইউটিউবে তোমার সাবস্ক্রিপশান যে এখানে আছে অ্যালগোরিদম সেখানে ঘটছে যতক্ষণ না কেউ তোমায় একজনের মিউজিকটা পৌঁছে দিচ্ছে মানে আমি নিজে আমি আর বৈদুর্য এখন একটা গ্রুপের মেম্বার আছে আমার একটা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ আছে সেখানে তিরিশটা ব্যান্ডকে আমি বলেছিলাম যে এই গ্রুপটা সারিস সারিস না লিভ করিস না আমার সবাই বলেছিল কেন এমন যাতে তুই একটা নতুন গান রিলিজ করলে বাকি উনত্রিশটা ব্যান্ড জানতে পারবে এতদিন সেটা হচ্ছিল না কিন্তু নতুন কাজ হচ্ছে ঠিকই আমি বলছি না যে কাজ হচ্ছে না বা রায়গঞ্জে কোনো একটা ব্যান্ড পুজোর সময় চার দিন শো করেছে আমরা এমনি ব্যাঙ্গালোরে করেছি কিন্তু আমাদের কাছে জিনিসটা পৌঁছচ্ছিল না এতদিন বাট এখন পৌঁছ সরি পৌঁছানোর একটা মাধ্যম এসছে হচ্ছে ইউটিউব ফেসবুক আর ফ্রেন্ড লিস্টটা যদি তুমি গ্রো করতে পারো তাহলে হবে নয়তো নিজেদের কাছেই রয়ে যাবে ধর্ণা দিয
যে কেন চালাচ্ছে না উইচ ইজ মানে কোনো মানে নেই এটা বাট স্টিল আমি বলবো গান হচ্ছে এখন মানে মাঝখানে আমাদের কিছু বছর লস হয়েছে সে ফ্রম টু থাউজেন্ড আমি বলবো দু হাজার বারো বারো হ্যাঁ দু হাজার দশ থেকে দু হাজার আঠেরো উনিশ অবধি আমাদের লস হয়েছে লস হয়েছে মানে কারণ সেই সময় সোশ্যাল হ্যান্ডেলস বা সোশ্যাল নেটওয়ার্ক ব্যাপারটা এতটা পপুলার হয়নি আর ইন দ্য মিন টাইম যাবতীয় এফ এম চ্যানেলস অ্যান্ড টিভি চ্যানেলস বাংলা ব্যান্ডের গান এয়ার করা বন্ধ করে দিয়েছে সো ওইখানে একটা লস ডেফিনেটলি হয়েছে বাট রাইট নাও সে টু থাউজেন্ড সেভেন্টিন এইটিন অনওয়ার্স দ্য সোশ্যাল হ্যান্ডেলস হ্যাভ গন ভেরি পপুলার সো উই ক্যান অ্যাকচুয়ালি ইউটিলাইজ দ্য ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম টু টু প্রোমোট আ সংস অ্যাবসলিউটলি আর একটা পয়েন্ট হচ্ছে আমি কাউকে দোষ দিচ্ছে না এখানে নাইনটিস থেকে দু হাজার নয় অবধি আমি যদি ধরি উনিশ বছর উনিশ বছরে আমি যদি দশটা গান বলি বাংলা সিনেমার পপুলার সেগুলো কিন্তু দশটা গানও লোকে বলতে পারবে না কিন্তু দু হাজার দশ থেকে দু হাজার বাইশ অবধি যদি আমি দশটা পপুলার গান বলতে পারি আমার কাছে কিন্তু পঞ্চাশটা গান আসবে এবার এই পঞ্চাশটা গান কিন্তু শুধু পঞ্চাশটা গান না পাঁচশোখানা গান বেরিয়েছে এই পাঁচশোখানা গান কিন্তু নিয়মিত এফ এমে শোনানো হয়েছে টিভিতে দেখানো হয়েছে যেইখানে বাংলা ব্যান্ড পিছিয়ে গেল রাইট রাইট বাংলা সিনেমা অতটা পপুলার ছিল না বাংলা সিনেমার গান অতটা পপুলার ছিল না বিকজ বাংলা সিনেমার গান আমি এখন মনে করি অ্যাকচুয়ালি ইন্ডি বাংলা সিনটাও কিন্তু ওখানে গানের চলে গেছে কিন্তু ওদের মাধ্যমটা হচ্ছে সিনেমা যেটা টিভিতে দেখানো হচ্ছে চালানো হচ্ছে হলে দেখানো হচ্ছে প্রমোশন হচ্ছে ওটা নিয়ে একটা মানে বিরাট প্রমোশন একটা সিনেমা রিলিজ হওয়ার জন্য একটা গানের প্রমোশন এখন বিরাট বড় মানে এরকম হয়েছে সিনেমা ফ্লপ করে হয়েছে কিন্তু গানের রিচ বেড়ে গেছে দশ মিলিয়ন একটা গান আর সেটা এক্সাম্পল দিয়ে আমি বলতে চাই না এখন কোন গান বাট স্টিল মানে ওরা ওখানে এগিয়ে গেছে এই প্যান্ডেমিকটা আসাতে সবার অনেক ক্ষতি হয়েছে কিন্তু আমাদের একটাই সুবিধা হয়েছে আমরা যারা মিউজিশিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্ট বাংলা গান বা ইংরেজি গান বা হিন্দি গান করছিলাম কলকাতায় বসে তাদের একটা সুবিধা হয়েছে যে আমরা ওই সময় বসে লোকেদেরকে আমাদের নিজস্ব অরিজিনাল গান শোনাতে পেয়েছি যেই কারণে লোকেরা এখন শোয়ের টিকিট কাটতে শুরু করেছে যেটা আগে ছিল না যে শো হলে সবাই ওই সময় পেশেন্সটা নিয়ে লোকে গান শুনেছে গান শুনতে শুনতে আরও নতুন গান নতুন মিউজিক আবিষ্কার করেছে এটা একটা সুবিধা হয়েছে আমাদের লাস্ট তিন বছরে এখন এটা আস্তে আস্তে বুম করবে রাইট আমার এখান থেকে একটা কানেক্টেড কোয়েশন জাস্ট কথা বলতে বলতে আমার মাথা এলো যে মানে আমরা কি ক্যারেক্টারসকে দেখব ভবিষ্যতে বাংলা কোনো ফিল্মে আগে তো হয়েছে আমরা জানি মানে বাংলা কোনো ফিল্মে স্কোর মানে এরকম কি কোনো মানে চান্সেস আছে বিকজ নীল নির্জনে ওয়াজ সুপার সো কোনো কি এরকম সুযোগ পাওয়া করছে যদি আমাদের কাছে কোনো রকম অফার আসে এবং আমরাও দেখবো যে ওই যে সিনেমাটার অফার আসবে সেই সিনেমাটা আমাদের মিউজিক্যালি আমরা যেভাবে এগোচ্ছি বা আমরা যে ক্যাটাগরিতে পড়ি সেই ক্যাটাগরি অনুযায়ী সেটা ম্যাচ করছে কি না তো এটা এটা সম্পূর্ণটা যেখান থেকে অফারটা আসবে এবং আমাদের সঙ্গে মিস অ্যান্ড ম্যাচ জিনিসটা করে ডেফিনেটলি করতে তো ইচ্ছাই করে একটা ভালো কাজ যদি এরকম ধরনের কাজ হয় তাহলে ডেফিনেটলি আমরা সেই সেই কাজটা খুব রিসেন্টলি আমরা একটা কাজ করলাম ইট ওয়াজ ফর ওয়েব সিরিজ তার নাম হচ্ছে এনক্রিপ্টেড বাংলা ওয়েব সিরিজ কিন্তু তাতেও অ্যাগেন ফার্স্ট ব্যান্ড হিসাবে আমাদেরকে ফিচার করা হলো সো ইফ নীল নির্জনে ওয়াজ দ্য এক্সাম্পল অফ ফার্স্ট বাংলা ব্যান্ড গেটিং ফিচার ইন টু আ ফিচার ফিল সো দিস অ্যাগেন দ্য ফার্স্ট এক্সাম্পল যে বাংলা ব্যান্ড ইজ গেটিং ফিচার ইন আ ওয়েব সিরিজ দ্য সং ইজ কলড ভরসা রেখো সং মানে এখনো ওই ক্যারেক্টারসের যে একটা সাউন্ড যেটা মানে আছে সেটা মানে এই গানটা থেকে এখনো বোঝা যাচ্ছে যে ওই সাউন্ডটাই আমরা এখনো স্টিক করে আছি মানে একটা ফিল গুড ব্যাপার আছে সাউন্ডটার মধ্যে যেটা এক্স্যাক্টলি কি আমি বলতে পারবো না এটা কোনো জনের মধ্যে আমি বাঁধতে পারবো না বাট দিস ইজ দ্য ক্যারেক্টার সাউন্ড যেটা আমরা শুনে বড় হয়েছি 
pop rock ha but onik kichui to mane prothom album e to blues o chilo mane halogen er moton gano chilo shekhan theke tar pore sabdhana rasta periyo chilo jekhane etu halka blues funk onik sound er moto theke cactus eshe je ei ekta sound ke dhore rekheche eta eta commendable babar thanks a lot for still making such beautiful music all of you ha mane ei je cactus er sound tumi bolcho seta shotti jara jara shone ba amra amra bujhte pari kintu seta ke define kora ta khub mushkil khub mushkil tobe ei rokom hoy je dhoro ei gaan ta ei particular ei gaan ta jokhon amra arrange korlam আমার তো তাই মনে হচ্ছে শোতেও দেখেছি পাল গিয়েছিল একটা শোতে ইফ আই এম নট রং সো বৈদুর্য ইউ আর প্লেইং উইথ ক্যাকটাস ফর দ্য লাস্ট ফিউ দু তিন বছর হলো ইফ আই এম নট রং না টু প্রিসাইজ ওয়ান এন্ড হাফ ইয়ার্স ওয়ান এন্ড হাফ ইয়ার্স সো তুমি কি করে তোমার জার্নিটা হলো ক্যাকটাসের সাথে আর তুমি যদি এটা বলতে পারো যে দ্যাট ওয়ান অর টু ক্যাকটাস সংস দ্যাট হ্যাড এন ইমপ্যাক্ট ইন ইওর লাইফ আই থিংক ইউ ফিচারড ইন ওয়ান অফ দ্য ভিডিওস অ্যাজ আ কিড সো একটু তুমি যদি তোমার জার্নিটা বলো এন্ড হাউ দ্য ব্যান্ড হ্যাড এন ইমপ্যাক্ট অন ইয়োর ক্যারিয়ার ইউ আর ভেরি ইয়াং আই নো বাট It's still 22 থেকে like, I mean it's a yummy age to be in to start your music journey pot ada hasche so yeah please tell us about that uh, so cactus is 30 i am 22 the uh, cactus amar dadar moto shekhane dari cactus er first album release uh, 99 amar jonno 99 uh, then uh, i would like to say that you know uh, the first bangla band that i heard was obviously cactus and i mean du bochor boyosh theke live concerts dekhi I just go to the concerts, see it, shoot the cactus, I'm going to go to the other bands and live concerts. I mean, if you're in the house, you're going to go to the other bands, 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 you're going to go to the other bands. Yeah, I mean, I'm going to go to the other bands. I'm going to go to the other bands, I'm going to go to the other bands. Yeah, so, Shekhan Adari, Mamuji, I'm Mamuji Daki, so, Mamuji has been a really, really inspiring person in my life. যাকে ছাড়া হয়তো আমি মিউজিক করব এই এই ব্যাপারটাই হয়তো আসতো না আমার মধ্যে অ্যান্ড আমি মানে সেই দু বছর বয়স থেকে সিধু পটা এই যে একটা কেমিস্ট্রি এই যে একটা ব্যাপার এটা আমি তখন থেকে দেখছি এবং আই স্টিল রিম্যাম্বার আমি ফার্স্ট যখন স্টেজে পারফর্ম করি একদম একদম পাতি পাড়ার পুজোর পর ফাংশন একদম ফাংশন সো সেখানে দাঁড়িয়ে আমি চার বছর বয়সে এটা করি গিটার বাজিয়ে গান গাই তো দ্যাট ওয়াজ আমি শুধু চেয়েছি তোমার ওয়াজ দ্য সং দ্যার আই স্যাং ফার্স্ট অ্যান্ড তারপরে ফ্রম দ্যাট স্টেজ টু দিস স্টেজ যেখানে আমি শুধু চেয়েছি তোমায় আমি পারফর্ম করছি উইথ দ্য অরিজিনাল আর্টিস্ট সো দ্যাটস আ জার্নি মানে উইচ ইজ লাইক আ ড্রিম কাম ট্রু সো আমার জন্য ইটস লাইক আই এম ট্রাই মাই বেস্ট টু ইউ নো কিপ আপ উইথ দ্য লেভেল যেটা দুজনে সেট করে রেখেছে ফর দ্য লাস্ট থার্টি ইয়ার্স অ্যান্ড অ্যান্ড হোয়াট এলস আমার আগে যারা বাজিয়েছেন এই ব্যান্ডে এবং তাদেরকে সবাইকে রেসপেক্ট করে তাদের 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 বেট তাদের থেকে বেটার বাজানোর ক্ষমতা আমার কতটা আছে বা নেই আই ডোন্ট নো বাট অ্যাট লিস্ট টু বি অ্যাট পার উইথ দেম টু টু কিপ আপ দ্য লেগেসি দ্যাটস হোয়াট আই এম ট্রাইং মাই বেস্ট এটা ছাড়া আর কি বলতে পারি ওয়েন ইউ আর উইথ দ্য ব্যান্ড মানে ইমোশনালি ফ্রম সাচ এ ইয়াং এজ সিধু দা হ্যাজ সিন ইউ গ্রো আপ লিটারেলি মানে ওয়াট দেয়ার এনি থটস লাইক দ্যাট কোনো দিনও হয়তো ক্যাকটাসে বাজাবো বা এরকম কিছু মাথায় এসছিলো তখন নাকি ইউ হ্যাড ইউর ওন জার্নি তারপর থেকে ওটা ক্যাকটাসের দিকে স্টিয়ার্ড হয়েছে হ্যাঁ মানে ক্যাকটাস যে খুব একটা আলাদা একটা এন্টিটি আমার সেটা কোনো দিনই মনে হয়েটলি মানে ক্যাকটাসের জন্মদিনে আমি বাচ্চার বেলায় ঘুরে বেড়াচ্ছি এমনি স্টেজের সামনে সেইটা যেরকম দেখেছি পার্টি পার্টি হচ্ছে বাড়িতে সবার সব ক্যাকটাস মেম্বার্সরা আছে আমি সেখানে সবার গান শুনছি সো এটা যে একটা মানে আলাদা একটা এন্টিটি বা ও মানে ডেফিনেটলি সেই ফ্যাক্টারটা ছিল কিন্তু ইট ইট মোর অফ ইট ফেল্ট মোর লাইক এ ফ্যামিলি সো সেই ফ্যামিলিতে অ্যাকর্ডিং টু মি আই বিলং ফ্রম আ ভেরি মানে ওয়ে ব্যাক আগে থেকে কিন্তু এখন যখন অ্যাকচুয়ালি প্রফেশনাল ডিউটিটা কাঁধের ওপর এসছে তখন অবভিয়াসলি জায়গাটা চেঞ্জ হয়ে গেছে অ্যান্ড এখন আই ফিল দ্যাট ইউ নো মানে ফ্যামিলি তো বটেই কিন্তু এখন আই রিপ্রেজেন্ট দ্য ব্যান্ড সো আই রিপ্রেজেন্ট দ্য মিউজিক সো সেখানে দাঁড়িয়ে আমার রোলটা চেঞ্জ হয়ে গেছে ফ্রম বিইং আ ফ্যামিলি মেম্বার অর আ ফ্যান টু বিইং দ্য কি বলবো আর্টিস্ট সো 
প্রথম শো এর আগে ঘুমাতে পেরেছিলে রাত্রি বেলা সেটা একটা মানে জেনুইন কোয়েশ্চেন কারণ ফার্স্ট অফ অল ইউর প্লেইং উইথ সিধুদা অ্যান্ড পটাদা সিধুদা বিং ইউর মামা দেস অলসো ফ্যামিলি কানেক্ট দেয়ার বাট ভয় লাগার একটা ব্যাপার আছে যদি কিছু ভুল করে ফেলি কি বলবে যে কথাটা একটু আগে বললাম যে আমার আগে যারা বাজিয়েছেন মানে তারা প্রত্যেকে প্রত্যেকে লেজেন্ড প্রত্যেকে ব্রিলিয়েন্ট মিউজিশিয়ান্স মানে তাদের শুজে যে আমি স্টেপিং করছি মানে এই ব্যাপারটাই আমার কাছে বিরাট সো সেখানে দাঁড়িয়ে মানে কনস্ট্যান্ট একটা মাথায় চলা যায় না আই হ্যাভ টু ডু I have to give my best, that's all. Yeah. So, I told you that we have no step in the plan. We have no step in the step. We have no avenues. So, in that case, we have no avenues. So, in that case, we have no avenues. 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 We sang that Eshobondhu song for the film Uma by Srijit Mukherjee. Right, right. So, this was Onupam Roy's lyrics and uh, music direction. সেইটা পটার আর আমার প্রায় সাত বছর বাদে একসাথে কোন একটা মিউজিক্যাল কাজ করা উই ওয়ার ইন টাচ ডেফিনেটলি বাট মিউজিক্যাল কাজকর্ম করা সেটা সাত বছর বাদে হলো অ্যান্ড আওয়ার ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যান্স দে ইনসিস্টেড যে তোমরা যদি স্টুডিওতে একসাথে গান বাজনা করতে পারো তাহলে তোমাদের লাইভ লাইভে একসাথে আসতে হবে তো কি করা যায় তার সলিউশন হলো এসো বন্ধু বলে একটা সেট আপ সেট আপই বললাম আমরা সেটাকে ব্যান্ড বললাম না একটা সেট আপ বলো বা প্রজেক্ট বলো সেরকম তো তাতে এই টিম বাজাচ্ছিল বাজার তো সেইভাবে দু হাজার আঠেরো সেপ্টেম্বর থেকে আমরা সেই সেই জার্নিটা শুরু করলাম এগোতে এগোতে তারপরে মাঝখানে দু হাজার কুড়ি এলো দু হাজার কুড়িতে লকডাউন হলো তো সেই লকডাউনটা যেমন সারা পৃথিবী জুড়ে হলো তেমন ক্যাকটাসের ভেতরেও হলো একটা কাইন্ড অফ লকডাউনের মতন অবস্থা তো সেইখানে আমি দেখলাম যে ক্যাকটাস আর বা ডিসিনগ্রেট করে যাচ্ছে আর কি সেইভাবে আর একসাথে নেই লোকজনের ইন্টারেস্ট কমে যাচ্ছে সো বাই দ্য এন্ড অফ টোয়েন্টি তো আমি সবার সাথে আলোচনা করলাম পটাকে প্রস্তাব দিলাম ওদেরকে প্রস্তাব দিলাম যে ক্যাকটাস হারিয়ে যাবে আমরা গান বাজনা করে যাবো এটা আমি মানতে পারবো না তাহলে ক্যাকটাসের বাকিরা যদি অতটা ইন্টারেস্টেড না হয় আমরা এই এসো বন্ধু লাইন আপটাকেই আমরা ক্যাকটাসে কনভার্ট করি রাইট সো সেটা হয়ে গেল দু হাজার একুশ জানুয়ারি তো সেইখান থেকে আমাদের এই এই ক্যাকটাসের নতুন ফর্মটা চলা শুরু কাজে এই এই যে আমি ওকে জিজ্ঞেস করলে যে আগের রাতে ঘুম হয়েছিল কি না হয়তো হয়েছিল কারণ ইট ওয়াজ আগেন ইভেন্টচুয়াল কারণ কারণ ততদিনে পটা এবং শুধুর সাথে পারফর্ম করে ফেলেছে বেশ কিছুটা দিন তো কাজে ওই ইট ওয়াজ ইভেন্টচুয়াল ইট ওয়াজ গ্র্যাজুয়াল আর না অফকোর্স মানে এটা একটা দারুণ ব্যাপার তোমার জন্য আই এম অলসো লাইক লুকিং ফরওয়ার্ড টু হিয়ার ইউ সিং মোর সংস বিকজ ইউ হ্যাভ আ গ্রেট ভয়েস মানে সিধু দা এগ্রি করবে আই এম শিওর যখন বুদ্ধ এসেছেন এই গানটার ভিডিও করা হবে ডিসাইড করলাম আমরা তখন একটা কাইন্ড অফ স্টোরি বোর্ড মাথায় এলো যেখানে একটা বাচ্চা টেলিভিশনে শুধু যুদ্ধের সিন দেখছে শুধু ভায়োলেন্স দেখছে ওটা ওর মধ্যে ওর একটা ভায়োলেন্স জেগে উঠছে এমন সময় ও চ্যানেল সুইচ ওভার করতে করতে ও দেখলো যে একটা চ্যানেলে কি একটা লাইভ পারফর্ম করছে সো ইট ওয়াজ দ্য স্টোরি বোর্ড যে মানে একটা কী বলবো কল্পনার রাজ্যে ও তখন ডিসাইড করলো যে আমি ওই ওই লাইভসটা গিয়ে পৌঁছবো সো একটা একটা বাচ্চা বাড়ি থেকে টিভিটা রিমোটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বাড়ি থেকে দৌড়তে আরম্ভ করলো আলটিমেটলি সেই স্টেজের কাছে গিয়ে পৌঁছলো এই ছিল বুদ্ধ এসেছেন স্টোরি বোর্ড আমরা এটা বানাচ্ছি দু হাজার চারের শেষ দিকে বা দু হাজার পাঁচে সো হি ওয়াজ ফাইভ অর সিক্স তো তখন মনে হলো এরকম একটা বাচ্চা যদি আমরা তাহলে পয়নট বৈদুর্য তো তখন ওরই গল্পটা হয়ে গেল আর কি ওর মধ্যে ও সেই স্টেজের সামনেই কিন্তু স্টেজে উঠেই পড়লো একদম শোটা করার জন্য তো কাজেই সেই ভিডিওটা সেই সময় খুব পপুলার হয়েছিল বিভিন্ন বাংলা মিউজিক চ্যানেলে প্রচুর দেখিয়েছে ভিডিওটা এখন স্টেজে বুদ্ধ এসেছেন বৈদুর্য গায় ওয়াও দ্যাটস লাইক ফুল সার্কেল ইজেন্ট ইট আচ্ছা আর একটা কথা আমি বলতে চাই বৈদুজ ইজ টোয়েন্টি টু নেক্সট মান্থেও টোয়েন্টি থ্রি হচ্ছে হি ইজ দ্য ইয়াঙ্গেস্ট গিটার প্লেয়ার ফ্রম কলকাতা যে রিসেন্টলি হ্যাজ বিন এন্ডোজ বাই গিভসন ইউএসএ ওয়াও কংগ্রাচুলেশনস কংগ্রাচুলেশনস আমি জাস্ট এটা বলতেই যাচ্ছি আই হোপ ইউ গাইজ আর হ্যাভিং আ গুড টাইম প্লিজ এনজয় ইউর বেভারেজেস অ্যান্ড ফুড আমার আরেকটা প্রশ্ন ছিল হচ্ছে মানে সিন্স ইউ ব্রড দ্য লাইন অফ চেঞ্জের ব্যাপারটা ইটস গেটস ভেরি চ্যালেঞ্জিং অ্যান্ড ইমোশনালি ভেরি ট্রেনিং যে অনেক বছর ধরে একটা ব্যান্ড থাকতো তো লাইন আপ চেঞ্জেস আর হতেই পারে বাট হাউ ডু ইউ সুইচ অন সুইচ অফ অ্যান্ড আগেন রিস্টার্ট মানে হাউ ডু ইউ ডু দিস বিকজ দেজ এ পার্টিকুলার ডায়নামিক্স উইথ ফোর ফাইভ পিপল ইটস লাইক হ্যাভিং এ রিলেশনশিপ উইথ ফাইভ পিপল তো সেটা যখন পাল্টাতে থাকে মানে হাউ ডু ইউ ম্যান বিকজ আই সি ইউ আর আ ভেরি জেন কাইন্ড অফ এ ক্যারেক্টার খুব কাম তুমি প্রচণ্ড ঠান্ডা মাথায় তুমি ভাবছো করছো এত বছর ধরে হাউ ডু ইউ ডু দিস মানে ইট টেক্স আলাউট আই মিন বোথ অফ ইউ ক্যান আনসার দিস ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট টু মানে ম্যানেজ আ ব্যান্ড লাইক
স্টেজ তো দূরের কথা অন্যান্য জিনিসপত্রেতেও আমি নেই আমার মরুদ্যান আমি মরুদ্যান নিয়ে চলছি কিন্তু আমি পাশাপাশি এটাও জানি যে আমি আজকে আমি হয়েছি আমার আমার নাম পাঁচজন জেনেছে সেখানে কিন্তু ক্যাকটাসের অবদান ছিল আমি আজকে একদিনে দাঁড়িয়ে দু হাজার কুড়ির কথা বলছি বা তার আগে বলছি যখন আমি কাজ করছিলাম না সেই সময়টার কথা বলছি যে আমি হয়তো আজকে ক্যাকটাসে নেই তার মানে এটা নয় যে ক্যাকটাসের গানগুলো খারাপ ক্যাকটাসের গানগুলো ততধিক ভালো কোনো কিছু হয়তো নিশ্চয়ই খারাপ ছিল সেই সব প্রসঙ্গ এখন আনছি না আমি ভালোর দিকটাই বলছি ক্যাকটাসের গান এখনও পর্যন্ত মানুষজন শুনে মানুষজন শুনে রাত্রিবেলা ঘুমোতে যায় এই যে রাত্রিবেলা একটা মানুষ একটা গান শুনে ঘুমোতে যাচ্ছে সেই গানটাই আমাদেরকে একটা জায়গায় একটা সূত্রে বাঁধছে আমার বিশ্বাস যে সেই গানটা ভালো ছিল আমি হয়তো স্টেজে গাইতে পারছি না আমি হয়তো স্নান করতে করতে আমার স্নান ঘরে সেই গানটা গুনগুন করছি আমার তখন কষ্ট হতো যে আমি এই গানটা আমার গাওয়া গান আমি কেন এটা স্টেজে গাইতে পারবো না একটা গান যখন রিলিজ হয়ে যাচ্ছে সকলের সামনে চলে আসছে আম জনতা যে যার মতন করে সেই গানটাকে গাইতে পারছে আমি সেই গানটা গেয়েছি কিন্তু আমি সেই গানটা গাইতে পারছি না দিস ইজ রং আমার মনে হয় আমার ব্যক্তিগতভাবে মনে হয় সেটা কে কে কীভাবে ব্যাখ্যা করবে আমি জানি না তো এই গানগুলো যেরকম ফার্স্ট অ্যালবামের গান বৃষ্টি বৃষ্টি ওয়ান অফ মাই ফেভারিট সং মানে মুঠোয় হস্তক্ষরীন কিছু কল্পনা ঘুমে সে যাক কোনো ক্ষতি নেই এ দিস ইস ওটা একটা আমার খুব ফেভারিট একটা গান হলুদ পাখি আমি তো মানে কি বলবো এখনও আমার যদি এক থেকে দশ অব্দি আমাকে যদি কোনো গানের যদি লিস্ট দেয় তার মধ্যে হলুদ পাখি মানে একদম ওপরের এক নম্বর দু এক নম্বরে থাকবে সেরকম একটা জায়গায় আরও অন্যান্য গান হয়তো আছে প্রচুর শুনেছি কিন্তু এই গানগুলো আমাকে আমার আমার মিউজিক্যাল কেরিয়ার এগিয়ে যেতে কেরিয়ারে এগিয়ে যেতে অনেক হেল্প করেছে অনেক কিছু এই জায়গা থেকে শিখেছি সুতরাং আমার সাথে বৈদুর্য ঝগড়া হলো কিংবা আমার সাথে প্রশান্ত ঝগড়া হলো কিংবা আমার সাথে সিধু ঝগড়া হলো সেটা ব্যান্ডের ইন্টারনাল পার্ট আমার যেটা রিলিজ হয়ে যাওয়ার সং তার সাথে এই ঝগড়ার কোনো সম্পর্ক নেই একদম যদি সেটার সাথে সেটা মিলিয়ে যায় কখনো তাহলেই ব্যান্ডের এই 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 পরিণতি হয় যে ব্যান্ডটা আস্তে আস্তে ডিসব্যান্ডেড হয়ে যাচ্ছে তো আমি এটা কখনোই চাইনি যে ক্যাকটাসের মতন একটা ব্যান্ড যা তিরিশ বছরের জার্নি রয়েছে সেই ব্যান্ডটা নিজেদের মধ্যে একটা মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং এবং কে কি করবে কে কি করবে না অমুক তমুক করে নিজেদের গানটাকেই নিজেরা হেলায় ফেলে দিচ্ছে সেটা আমি মেনে নিতে পারিনি সো দ্যাট আমার কাছে যখন প্রস্তাব আসে আমি একবারে একবারেই হ্যাঁ বলেছি এবং আমি এটাও বলেছি যে আমি আজকে দাঁড়িয়ে এই এসো বন্ধু যাদেরকে নিয়ে আমি করছি এই লাইন আপটা যদি আমরা যদি ক্যাকটাস হিসাবে যদি করতে পারি তাহলে এই নাম মানে এই লাইন আপটাকে নিয়েই আমরা আবার এই লাইন আপটাই এই লাইন আপটাই অন্য কিছু না দারুণ দারুণ কথা বলছো एक्चुअली एक्चुअली কেমিস্ট্রি বাকিটা তুমি বোঝো আমি বুঝি एक्चुअली কেমিস্ট্রিটা আমাদের প্রথম দিন থেকে হয়ে গিয়েছিল যবে থেকে এসো বন্ধু ফর্ম হয়েছিল ঠিক আছে বাট যে দিনকে রাত্রিবেলা সিধুদা ফোন করে বলল 2020 দ্যাট ওয়াজ ডিসেম্বর ফোন করে বলল যে এবারে আমি এটা ডিসাইড করেছি এট দ্যাট টাইম আমার আর তবলা সেন্দ্রী রাত্রবেলা বোধ হয় আমরা আড়াই ঘন্টা কি তিন ঘন্টা ফোনে কথা বলেছিলাম বিকজ আমরা অন্য একটা ব্র্যান্ডে বিলং করতাম এতদিন উই বোথ লিফট আ ব্র্যান্ড দেন এগেন উই আর বিল্ডিং আ ব্র্যান্ড ইন দ্য মিন টাইম উই গট আ বিগার ব্র্যান্ড দ্যাটস ক্যাকটাস ইস আনাদার স্টোরি ফর ইউ অ্যান্ড অনোদা মানে আমরা তখন কিন্তু ক্যাকটাস এসো বন্ধু নিয়ে কাজ করছিলাম ঠিক ছিল কিন্তু যখন ক্যাকটাসের নামটা আমাদের হয়ে যাচ্ছে সেটা কিন্তু একটা বিরাট বড় দায়িত্ব বিকজ মানে তখন অটোমেটিক্যালি একটা দায়িত্ব সবার মধ্যেই চলে আসে বিকজ একটা ব্র্যান্ড যখন সেই ব্র্যান্ডটাকে আরও কতটা সুন্দর করে তুলতে পারি বিকজ সেই ব্র্যান্ডটা একটা জায়গাতে গিয়ে ফল ডাউন করে গেছে ব্র্যান্ড মানে তার কোনো অ্যাক্টিভিটিস নেই কিছু নেই সেরকম একটা জায়গায় পুরো জিনিসটা ঘেঁটে যাচ্ছে সেই রকম একটা জায়গা থেকে আমরা যখন আবার যখন ক্যাকটাসটা করতে আরম্ভ করলাম সেখানে কিন্তু আমাদের রেসপন্সিবিলিটি আগে যা ছিল তার থেকে অনেক প্রায় একশো গুণ বেড়ে গেল এবং আমাদের সেই তাগিদটাও জেগে উঠলো যে আমরা আগামী দিনে যা গান করব বা যেগুলো করব সেইটা যেন একদম আপ টু দ্য মার্ক থাকে সেখানে যেন কোনো রকম একটা কোনো গ্লিচ একটা কিছু যেন না থাকে সেই তাগিদ থেকে আমাদের আবার ফিরে আসা মানে অডিয়েন্স পার্সপেক্টিভ থেকে কেউ যেন আঙুল তুলে না বলতে পারে না এটা হচ্ছে না এটা আগে একটা বেটার ছিল রাইট রাইট না না ওটা তো কোনো প্রশ্নই নেই বলার সব সময় এখানে একটা কম্পারিজন চলে আসছে না বিকজ দুই জব একটা ব্যান্ড কখনো সারা জীবন ধরে একসাথে থাকতে পারে না পাঁচটা মেম্বারের মধ্যে কখনো কখনো কোনো না কোনো সময় ঝামেলা হবেই কেউ না কেউ একজন বেরোবে এবার সেখানে একটা পুরো ব্যান্ড বেরিয়ে যাওয়া সেখানে নতুন 
মিউজিশিয়ানদেরকে নিয়ে ব্যান্ডটাকে আবার নতুন করে গড়ে তোলা এবার সেখানে অবভিয়াসলি মানে আজকে আমি বেস গিটার বাজাচ্ছি কম্পারিজন থাকছেই থাকবেই বিকজ আমার আগে বাজিয়ে গেছে স্যান্ডি দা মানে যা স্যান্ডি দা শুভায়ন দা যাকে ভগবানের মতো আমি দেখেছি মানে লিটারেলি আই গ্রিউ আপ ফলোইং দেন আই গ্রিউ আপ ফলোইং দেন বাম্পি দা অবভিয়াসলি বাম্পি দা কীভাবে মিস করতে পারি তো এবার আমি ধর আমাদের একটা গান রিলিজ হবে এই কয়েকদিনের মধ্যে খোদা জানে না ওই গানটা আমি সম্রাটের সাথে বৈদ্যুজোর সাথে বসেছিলাম মানে গানটার একটা বেসিক স্ট্রাকচার তো ছিল যেটা বেসটা বাড়াচ্ছিস এবার ওটাকে কিভাবে আরো ভালো করে প্রডিউস করতে পারি আমি কিন্তু ওদের হেল্প নিয়েছি আমার এটা বলতে কোনো দ্বিধা নেই যে আমি এই জায়গাটা এরকম একটা ভাবছি বাট আমি ডেলিভার করতে পারছি না আমাকে দেখা তো আমরা কিন্তু একটা সন্ধ্যাবেলা বসে মালটা ডেলিভার করেছি করে তক্ষুনি রেকর্ড করে সিধু তাকে পটা তাকে গ্রুপে পাঠিয়েছি অর্ণবকে পাঠিয়েছি তোমরা শুনে জানো কেমন লাগছে ওরা বলছে খুব ভালো লাগছে বা এবার সেখানে আমার ইয়েটা আছে বিকজ অবভিয়াসলি এটা স্যান্ডি দা ইউএসএ তে বসে শুনবে শুভায়ন দা অবভিয়াসলি শুনবে শুনে যদি কোনো দিনও শুভায়ন দা বলে যে না ওই জায়গাটা তুই এটা বাড়াতে পারতিস আমি তাই কোনো গ্লিচ রাখিনি ইনফ্যাক্ট এই গানটা আমরা রিহার্সেল এই ক্যাকটাস সার্টি রিহার্সেলের সময় বাম্পি দাকে শুনিয়েছিলাম যে বাম্পি দা তুমি শুনে জানাও কেমন মানে অ্যাজ আ গান বলো নট ক্যাকটাসের লাইন না কম্পারিজন শুনলাম না বাম্পি দা শুনে পাঁচবার শুনে যেটা না আমি যেন ট্রিপ আছে একটা গানটা তার মানে আমার ওখানে মোটামুটি আপাতত সেভেন্টি ফাইভ এম মার্কস পেয়ে গেছি একশোর মধ্যে রাইট বাকিটা ভিডিও রিলিজ হলে হবে আমরা একটা ছোট্ট গান শোনা নেবো তারপরে আসবো লাস্ট সেগমেন্টে হ্যাঁ বুদ্ধ এসেছেন নিয়ে এত কথা হচ্ছে তাহলে বুদ্ধ এসেছেন ঝাপ করে শুয়ে নিই এই গানটি তুমি যেভাবে গাইলে সেইভাবে মানে যদি এখন স্টেজে প্রোডাকশনটা যেভাবে হচ্ছে যতটা এগিয়ে গেছে ব্যাপারটা মানে আই এম শিওর আই মিন ইউ আর গোট গেট আ লট অফ ফ্যান্স মানে ওর যে গ্রাঞ্চ গলায় মানে এটা ভাবাই যাচ্ছে না দারুণ গ্রাঞ্চ আমি ছোট্ট করে জাস্ট শেষ করবো জাস্ট সাম আপ করবো আমার মনে আছে একবার আই ওয়াজ ওয়াচিং আ ক্যাকটাস গিগ অ্যাট ম্যাডক স্কোয়ার ইন টু থাউজেন্ড সেভেন এই সবে হয়তো তখন বোধ হয় হ্যাঁ অ্যালেন দা বাজাচ্ছিল ইফ আর নট রং শায়ক দা মনুদ্দান আগে বাজিয়েছিল দ্যাট ইস দ্য গিগ তো আমার মনে আছে যে তখন তখন বুটি দা কিবোর্ড বাজাচ্ছিল বুটি দাস কিবোর্ড ফর লং টাইম হি ওয়াজ ড্রাঙ্ক অফ কোর্স and then uh, booty that told the organizers ki ona ke to shore jete bolo no one did anything then again he lit a cigarette and then he puffed a smoke on booty das face and then he turned around and said a few nice words to erokom to onik incident hote thake stage to and since cactus is such a like broadly toured band us by the onik jagay ghureche to what would be the best tour memories or on stage memories je gulo mane এখনও আর কি তোমাদের আড্ডায় যেগুলো কথা হলে তোমাদের মানে হাসতে হাসতে পেট ব্যথা হয়ে যায় এরকম তো অনেক ইনসিডেন্ট হবে একটা দুটো এরকম গল্প যদি বলতে পারো মানে তোমাদের সবার ফেভারিট একটা মেমোরি ফ্রম দ্য টুয়ার্স যে সময়টায় আমাদেরকে স্ট্রাগল করতে হয়েছে আর কি যে হোয়াট ইজ আ ব্যান্ড হোয়াট ইজ আ রক ব্যান্ড বাংলা রক হচ্ছে ইত্যাদি সেই সময় লোকজনের এরকম পারসেপশনই ছিল না যে একটা টিমের নামে একটা আর্টিস্টের নাম হতে পারে আর কি তো আমরা কলকাতার বাইরে কল্যাণী বাইরম কোথাও একটা শো করতে গেছি আমরা গ্রিন রুমে সবাই বসে আছি স্টেজে যাব তো একজনে এসছে মানে উনি খুবই রিসেন্টলি ইনভাইট করতে এসছেন তো এবার আসুন আপনাদের সময় আছে তো এসে উনি বললেন যে আচ্ছা আপনাদের মধ্যে ক্যাকটাস কি বলতো এগুলো ম্যানেজমেন্ট না ঠিক থাকলে 
এগুলো ব্যাক স্টেজে অনেক কিছু ফেস করতে হয় অনেক কিছু চলে আসে স্টেজের উপরে আমি দেখেছি চলে আসে ডিসটার্ব করে গিটারিস্ট বাজাচ্ছে গিটার গিটারটাকে ছুঁতে চাইছে বা উঠে এলো সামনে ধর প্লাগে প্লাগ ইন করার রয়েছে আমাদের জিনিসপত্র সেটা অন স্টেজ খুলে গেল সো সাউন্ডটা পুরো একটা গিটার বন্ধ হয়ে গেল হঠাৎ বাজতে বাজতে একটা তো এইগুলো খুব বিরক্তিকর লাগে একটা সময়ের পরে এগুলো আর নামা যায় না একদম যখন ইনিশিয়ালি শুরু করেছিলাম তখন কাউকে কিছু বলতে পারতাম না তখন এই ধরনের ইনসিডেন্ট হলে হয়তো ঢোক গিলে নিতে হতো কিন্তু এখন এই ধরনের ইনসিডেন্ট হলে অন্তত আমার সামনা সামনি এরকম ইনসিডেন্ট হলে আমি জাস্ট ঘাড় ধরে স্ট্রেস থেকে নামিয়ে দিই একদম মানে নো কম্প্রোমাইজ আর কি আমি শুধুমাত্র ওখানে গান করতে উঠেছি সেটা নয় এটা আমার প্রফেশন কেবলমাত্র সেটা নয় আমি যে গানটা গাইছি সেটা একজনের জন্য নষ্ট হয়ে যাওয়া উচিত নয় মানে একটা মানুষ গোটা পরিবেশটাকে নষ্ট করে দিচ্ছে কারেক্ট হ্যাঁ কারণ ওখানে যদি পাঁচ হাজার লোক থাকে একটা লোক স্টেজের উপর উঠে এই বাঁদরামিটা যখনই করছে তখন এই একটা লোক পাঁচ হাজার জনের মধ্যে এই একটা লোক চার হাজার নশো নিরানব্বই জনের যে আবেগ যে ভালোবাসা সেটাকে নষ্ট করে দিচ্ছে তার কোনো অধিকার নেই সে হলের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা বা তার সেই সেই ভেনুতে থাকা আমার এরকমও ইনসিডেন্ট আছে আমি স্ট্রেট বলেছি আমি শো শুরু করব এই পার্টিকুলার ছেলেটিকে হল থেকে বের করে দাও নাহলে আমি শো শুরু করব না ঘটনা ঘটেছে তো এরকম মানে অনেক ইনসিডেন্ট আছে তবে আজকে ক্যামেরার সামনে বলি যে যারা এরকম করে হয়তো তারা উত্তেজনা বসে বা আউট হয়ে গিয়ে নেশা ফেশা করে সেটা করে ফেলে তাদেরকে বলি যে নেশা করো না নেশা করে স্টেজে উঠো না নেশা নেশা করে নিজের মতন মস্তি করো নিজের আরো অনেক তো অনেক কিছু করা তো আছে মানে সেগুলো আমি তোমাদের দুজনকে দেখেছি মবড হয়ে যেতে এরকম জায়গা ইনফ্যাক্ট যাদবপুর একটা কনসার্ট হলো আগের বছর দ্যাট ওটা আলাদা একটা ব্যাপার ওটা মবড হ্যাঁ এই রিসেন্টলি ব্যাঙ্গালোর ট্রিপে গেছিলাম আমরা প্রত্যেক দিন শো শেষ হতো আমাদের এগারোটার সময় আমরা হোটেলে ব্যাক করতাম বাই টুয়েলভ থার্টি কেন জানিস তো কারণ এগারোটার সময় অর্গানাইজাররা স্টেজের মধ্যে ওদের দুজনকে বসাতো দুটো চেয়ার দিয়ে ছবি আর সাইডে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতো যেই লাইনটা তুই মোটামুটি ধর শিব ঠাকুর ওই গণেশ ঠাকুর দুধ খেয়েছিল মনে আছে হ্যাঁ জাস্ট ওরকম লাইন অর্ণব আমাদের যে ম্যানেজমেন্ট দেখে আমার মালায়ালি তো ওরা দুজন বললো প্রথমে তো বাবা মাকে নিয়ে আমি প্যান্ডেলে নিয়ে আসবো বিকজ ওর বাবা নাকি আগের দিন রাত থেকে বলছে আরে সিদ্ধ আয় পটায় আমি তো দেখলি জিপে দেখতাম হলুদ পাখি গায়ে গা দুজনের পেরেন্ট আমাদের শোতে ছিল দেবার সাউথ ইন্ডিয়ান আর দুজন বন্ধুরা তাদের বউকে নিয়ে অন্য একটা শো দেখতে গেছিল আটটার সময় সেই শোটা চট করে এক ঘন্টায় শেষ করে আবার এখানে চলে এসছে আমাদের শোটা দেখতে শোটা দেখে আমার সাথে মিট করে গেছে দিস ইজ লাইক অবভিয়াসলি মানে ব্যান্ডের সাথে থাকলে টুর করলেই মজাটা হয় ওটাই বৈদুর্যর কোনো মেমোরি আছে মানে এই ফ্যান্ডামটা তো তুমি দেখেছো একদম কাছের থেকে মানে এরকম ক্রেজি ফ্যান্ডাম একটা কলকাতায় মানে যেখানেই পটাদা যাচ্ছে সিঁদু যাচ্ছে সেখানে পেছন পেছন প্রচুর লোক যাচ্ছে বাচ্চা ছেলেকে এসব জিজ্ঞেস করবে ক্যামেরার সামনে কতটা বলবে ও সব বলা যায় নাকি যতটা যদি বল না বলতে ইচ্ছা করে ইটস ফাইন মানে এখন যে যে ফেসটার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে আমরা তো সবাই কাটিয়ে এসেছি কিন্তু ও ও আজ মানে আমরা যেই সময় মানে আমি যখন ওর বয়সে ছিলাম আমরা আমি যেই সময়টা শুরু করেছি তখন কিন্তু এইসব ফেসবুক তারপরে ইউটিউব কিছু ছিল না সেই গল্পটা একদম আলাদা একটা গল্প ও যখন বেড়ে উঠেছে তখন এইগুলোকে নিয়েই ও বেড়ে উঠেছে সুতরাং আমার আর সিধু যদি মানে ওই বয়সে মানে বৈদুর্যর বয়সে যদি পাঁচটা থেকে থাকে কোনো একটা কিছু যদি আমি নাম্বারে বলছি পাঁচ যদি পাঁচ নম্বর যদি আমরা পেয়ে থাকি তাহলে বৈদুর্য 
যদিও সেটা পাঁচ হাজারে আছে ক্রেজি ফ্যান্স তাদেরকে নিয়ে মেমোরিজ বা ইনসিডেন্স সেটা তো ওরই হচ্ছে আমাদের কি বুড়ো বয়সে আমাদের হবে না আমরা একটা একটা গান করবো তারপরে আমরা আমি কনক্লুড করে দেবো ঠিক আছে ঠিক আছে মন গাই তাহলে মন তাহলে বৈদুর্য এবং বৈদুর্য যারা গার্লফ্রেন্ডস তাদের সকলের জন্য Thank you so much for singing Moon, because it's our small world, so we're going to go to our next level. It's a great deal, thanks for everyone who came in. Thanks for everyone who came in. Only a lot of people who came in on YouTube will see the final. But it's a great honor for me to interview Cactus, interview all four of you. I mean, I'm going to talk a little bit about it, but I'm going to realize it while I'm talking more. I'm going to talk a little bit about it. अखुन कैक्टस कीरो कुम थाउनेर गान सुन से एंड जो दी इफ यू हैव टू रिकमेंड टू आर लिसनर्स की कोनो एक टा कारुर गान पसंद हुए चे इन द इंडी सर्कल तले तो हमरा कीरो कुम गान सुन चुका अखुन जो दी टू बोलो आर की एंड तो हमरा मोने कोड वटा बाकी दरो सोना हो ची देरों कोनो जो दी आर्टिस्ट सुने था को एरों क Actually, I hear it because there is a lot of interaction with it. So, our recent trip was in Cactus 30, we were featured in Cactus 30. One of the metal acts from the city, they are original scores. And Atmahattar, actually, metal senior Atmahattar is a lot of fun. They came back after a long time. They came back after a long time with a good album. So, our trip was in Cactus 30, and we were able to hear it. I was very aware of the genre band because I was very aware of the last band that I was very aware of was Pantera. 
প্যান্টেরার পরে ভয়ানক মত শুনেছি আমি ইন্ডিয়াতে বম্বে তারপরে ওই মেটাল সিন অতটা শুনতাম না বিকজ আমি যেতাম না আমার একটু ইয়ে লাগতো মানে আমার ওই ফর্মটা আমি অত নিতে পারতাম না বাট স্টিল এখন আমি নতুন করে শোনা শুরু করেছি আর আমি প্রচুর বাইরের ইন্ডিয়া আর্টিস্ট আছে যাদেরকে শুনছি মানে ধরো ট্রায়ো বা সেট আপ ফাইভ পিস সেট আপ যারা একদম অর্গানিক মিউজিকটা করছে কোনো রকম লুপ কাইন্ড অফ ইয়ে নেই জাস্ট মিউজিকটা করছে চারটে ইনস্ট্রুমেন্ট নিয়ে একজন ভোকালিস্ট আমি ওগুলোই শুনছি আমি ভাই এখনো এসি ডিসি শুনতে পছন্দ করি তুমি জোরেই বলতে পারো আস্তে আস্তে বলো না না আস্তে আস্তে বলি কারণ অনেকে মনে করে যে মেটাল শুধু শব্দ হয় বাট তুমি শুনে দেখবে এসি ডিসি কিংবা মেগাডেথ ওরা যে সাউন্ডটা প্রোডিউস তোমার কিন্তু কানে লাগে কানে কেন লাগছে কারণ হচ্ছে আমরা টোনটা ঠিক করে করতে পারছি না আমাদের সেই জায়গাটা বা গিয়ে পৌঁছাতে পারছি না যেখানে আমরা ওদের মতন করে টোন পাচ্ছি মানে তৈরি করতে পাচ্ছি সেই শিক্ষাটা হয়তো আমার 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 নেই বলে আমি সেটা প্রডিউস করতে পারছি না তুমি যখনই ওই টোনটা করে ফেলতে পারবে ওই টোনটা কিভাবে করে সেটা বুঝে ফেলতে পারবে তোমার গিটার অ্যাম্পটাকে কিভাবে কোন জায়গাটাতে রাখলে সেই সাউন্ডটা কীরকম শোনাবে সেইটা যদি করা যায় তাহলে আমি আমি প্রচণ্ড মেটাল ভক্ত তারপরে আমি ব্যালার্ড গাইতে পছন্দ করি আমি একটা মিক্স কাইন্ড অফ স্টাফ তো আমি স্টিং প্রচণ্ড শুনি স্টিং আমার ফেভারিট যদি তুমি বিদেশি আর্টিস্টদের কথা বলো আমি স্করপিয়ন শুনি প্রচণ্ড এম এল টি আর অ্যান্ড ওই ওই জর্নারটা এখনও শুনি সময় সুযোগ পেলে হোয়াইট স্নেক হোয়াইট স্নেক টোটো শুনি খুব বিকজ অফ দেয়ার হারমোনিজ অ্যান্ড বিগ ব্যান্ড সাউন্ড একটা ওইগুলো শুনি শুনলে কি হয় ওই হারমোনি টারমোনিগুলো একটা নিজের ভালো লাগার জায়গা প্লাস ওয়ার্ক আউট করবার জায়গাও অনেক কিছু শেখা যায় ওগুলো নতুনদের মধ্যে এখন সে পূরণ হয়ে গেছে জন মেয়ার আমার খুব ভালো লাগে জ্যাক জনসন খুব ভালো লাগে ইদানিংকালে ফু ফাইটার্স খুব অন্যরকম একটা ব্যান্ড চলে গেল খুব দুঃখজনক হ্যাঁ ডেলার রবিনস ও চলে গেল আমাদের ছেড়ে বাট ওর যে ক্রিয়েশন যেভাবে ওরা মিউজিকটাকে পার্সু করছে বা যে সাউন্ডটাকে আজকের দিনে দাঁড়িয়ে ওয়ার্ল্ড মিউজিকটা যেরকমভাবে এগোচ্ছে সেটার সাথে তালে তাল মিলিয়ে চলতে গেলে যেরকম নতুনদের শুনতে হবে আবার পুরনো যারা যারা একদম ওল্ড স্কুল তাদেরকেও শুনতে হবে মানে আমার মনে হয় যে জিমি হেন্ড্রিক্স যা বাজিয়ে গেছেন সেই বাজনাটার মধ্যেই সবাই ঘোরাফেরা করছে অ্যাকচুয়ালি কিন্তু তাই একদম মানে পিঙ্ক ফ্লয়েড রাত্রিবেলা কোনো না কোনো একটা সময় আমার ঘরে পিঙ্ক ফ্লয়েড বাজেই মানে ডার্ক সাইড অব দ্য মুন আমার ঘরে প্রত্যেক দিন একবার না একবার বাজবেই যেরকম এসি ডিসিও আমি শুনি একটা সময় আমার ঘরে পিঙ্ক ফ্লয়েড আমার ঘরে উইশ ইউ ওয়ার হিয়ার এই গানটা মানে কি বলবো মানে মানে এই গানগুলো শুনি ইনফ্যাক্ট বৈদুর্যর বাবা আমাকে উইশ ইউ ওয়ার হিয়ার ফার্স্ট টাইম শোনায় মানে আমরা ওই মানে মানে রাজাদা তখন ওই তখন ক্যাসেট ক্যাসেট তো তখন ওই ক্যাসেট কোথা থেকে জোগাড় করবো টাকাও নেই পকেটে তো রাজাদার রাজাদা খুব গান বাজনা খুব ভালো পছন্দ করতো আর আমাকে খুব ভালোবাসতো যেহেতু গান বাজনা করতাম বিভিন্ন তো বাড়িতে ডেকে এই শিধুদার বাড়িতে গিয়েছি শিধুদার বাড়ি পাশেই বাড়ি আমাকে বললো এখানে আয় তোকে একটা গান শোনাই বলে ওই রাজাদা আমাকে ফার্স্ট আমাকে উইশ ইউ ওয়ার শুনতে হয়েছে তো ওই ওই যে হ্যালুটা খেলাম ওদের বাড়িতে বসে মানে সেই হ্যালুটাই এখনো পর্যন্ত সেই হ্যালুতেই হয়তো রয়েছি তো ওই আর কি বড়দের থেকে বড়রা যেটা এনে শোনাচ্ছে সেই সোনাটা শোনা তারপরে সিধুদা সঙ্গে বসে দুষ্টুদা সিধুদা আমি ঘরের মধ্যে বসে যেই সব গান বাজনা শুনেছি সেটা হয়তো আজ থেকে বিশ বছর আগের গান বাজনা তখন সেগুলো নতুন ছিল এখন সেগুলো পুরনো এখন আবার নতুন যারা করছে যেরকম যাদের নাম বললাম তো আমার মনে হয় যে সবাইকে শোনা উচিত আর সব থেকে আর একটা আর একটা কথা বলবো আমরা তো ভারতবর্ষে মানুষ হচ্ছি ভারতবর্ষের ক্লাইমেটে আমরা বড় হচ্ছি সুতরাং ভারতবর্ষের যে গান বাজনা আমাদের দেশের যে গান বাজনা সেই গান বাজনাকে সকলের আগে প্রাধান্য দেওয়া উচিত তো শেখাটা খুব দরকার ক্লাসিক্যাল না গাও কিন্তু তার কীরকম ভাবে কি হয় না হয় কোনটা করলে তোমার রেঞ্জ পারবে কোনটা তুমি করলে তুমি একদম বেসে যেতে পারবে এই জায়গাগুলো কিন্তু একদম ঘরে বসে শিখতে হবে শুধু শুনলে হবে না 
তো এইগুলো যদি প্র্যাকটিস করে এই তিরিশটা ব্যান্ড যারা আমরা এ করলাম এদের মধ্যে থেকে যদি এইটা কেউ যদি ধারাবাহিকভাবে যদি প্র্যাকটিস করে সে সিধু পটার থেকে বেটার গান গাইবে এইটুকুনি বলতে পারি যদি সে প্র্যাকটিস করে প্রপার প্র্যাকটিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট প্র্যাকটিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট আই এম শিওর যারা নতুন ইয়াংস্টার্সরা আছে তারা এই ভিডিওটা দেখবে যারা এখানে আছে তারাও এগুলো ফলো করবে বিকজ দিজ আর ভ্যালুয়েবল ওয়ার্ডস মানে ইউ ডোন্ট গেট টু গেট কোচড বাই সিজন পিপল লাইক পটা দ্যান শুধু দা অন আ লাইফ স্টেজ সো দিজ আর ভেরি ভ্যালুয়েবল ওয়ার্ডস থ্যাঙ্ক ইউ ফর coming to cafe ansalzi for people who have just come in please subscribe to our youtube channel it's cafe ansalzi on youtube spelling ta ektu khotmote but k a w f w e a m s a l z s w e yeah yeah so ota to dekhe niyo to cafe ansalzi cafe ansalzi tar mane hocche cafe at salt lake coffee at salt lake coffee at salt lake shetar at german german shabd sorry ar jar english interpretation hobe coffee at salt lake so i was amazed to know the name and the the meaning ar ekhankar food is awesome amra ei interview session er age pet pure khai niyechi ami gol gaan ta bolar age jeta bola chilo ta bole dicchi so there cannot be any cactus gig without holut pakhi and oi gaan ta diye amra ajke ei episode ta shesh korbo So yes, salute Paki from all of you.